Og så hadde vi jo en sånn privat sedonor-ring mm. i Stavanger. Så jeg vet nå om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barn i alle fall. Men hvor mange var i denne ringen da? Hmm? Hvor mange var i denne donoringen da, cirka, av menn? Uh, ja, det varierte litt, men det var sånn, det var ganske... Vi snakket med en mann. Betingelsen var at uh, han var gift og hadde barn. Mm-hmm. Hva som var hetero da, det var en for, forutsetning? Ja, ja, i hvert fall at han hadde barn. Ja. Uh, og, ja, og at han var gift. Og det gikk jo også på det der med he waits. Fordi at da så var det jo ikke så mye testgreier og sånn, og alternativet var jo å gå på byen, men nå visste vi jo ikke hva du møtte på og sånn. Av seksuelt og også bare sykdommer. Vi, vi hivde oss som den verst tenkelige på det tidspunktet. Så det var liksom noen sånne kriterier. Ja, det var greit, tok det. Vi skal ta en sånn annen dilemma som jeg hadde på den nyttepå. Um, så da var de kriteriene som vi snakket med mannen om han var interessert eller kunne tenke seg det først. Mm. Og hvis han kunne tenke seg det, så gikk han hjem og snakke med kornet. Mm. Og hvis kornet var med på det, så var det jo opp til den uh, lesbiske da, å finne ut når det var det eggløsning. Uh, og var klar for inseminering. Så kom vi beskjed til donoren. Og så var det også å få spermen raskest mulig til den kvinne som skulle ha den. Man kunne se at han kan overleve da i to timer. Så det var liksom tidsbildet da, to timer. Så det var da veldig godt sammen planlagt av alt. Og da ble det jo litt, altså, det var sånn ene da, han jobbet i Nordsjøen, så det var ikke alltid han var hjemme, så det var jo med spørtelig og litt menn rundt som var, uh, som jeg trodde kunne tenke seg å være mm. til donor. Men det hadde ingen da, Altså juridiske Nei. plikter, og de ble ikke ført opp som far Nei. heller, det sto mm. far utkjent da. Ja, ja. Mm. riktig. Mm. Fikk damen å velge da nå? Nei. Nei. Altså damene visste ikke hvem det kom fra, Nei. Nei. så det var egentlig bare de som var hentet og leverte, så visste ja. hvem ja. som, ja, nettopp. Sånn at uh, hvis det skulle bli et problem for barnet senere, mm. og det var også uh, giver og ektefeller innforstått med, mm. hvis det skulle bli et problem når barnet ble voksen, så hadde barnet mulighet til å finne faren. Ja, via dere da, liksom. Ja. Ja. Mm. Riktig. Ok. Og hvordan har det gått? Uh, jo, det har gått veldig godt, det. Det er ingen som har hatt noe ønske om å finne faren. Uh, og de som kjenner til, de klarer seg veldig godt. Mm. Altså, hva tidsperiode var dette sånn cirka fra til da? Uh, altså, debatten begynte jo høst... Nei, det begynte, ja, i 82. Det året. Så dere var aktive cirka fra da og frem til? Ja, til noen år fremover. Ja. Og så, for da var det også en periode der så det var forbudt i Danmark med inseminering. Mm. Okay. Det var jo forbudt i Norge hele veien for, i hvert fall for enslig, eller for lesbisk, eller, ugiftig, eller enslige kvinner eller sånt. Men det var lovlig i Danmark en stund, og så blev det forbudt. Og da var det, hva tid må det være, i 87 og 88 så var det da eh, Nederland med oh, universitetsby som det var lovlig da var det lesbier som dro dit og så på slutten av 88-89 eller 89 så tillot Danmark igen det er lovlig i Danmark så da eh, utrekt i Nederland var det så da ble det ja, lettere å dra til Danmark, egentlig. Mm. Uh, da, uh, ja, så det, jeg vet ikke hvor mange jeg har sett til Danmark, jeg vet ikke hvor mange unge har sånn sett, jeg er ikke skyldig, <laughs> men, eller, ja. Men det er ganske mange som har kommet og spurt om råd og tips, og mm. ønsker barn. Mm. Det, <clears throat> det var jo verre for Homsa, da, men det, var jo, det er jo et eller annet sånn Homsepar som har avtalt med et lesbepar. Mm og fått barn som de deler litt på. Ja, det er mange av dem. Ja. ja. Så det ble jo også en modell litt hver som Homs har kjent at de kanskje også hadde lyst til å ha barn. Mm. Men da på 80-tallet så var det veldig vanskelig. Mm. Spesielt på grunn av HIV-AIDS da. Ja. 
det var ju livsstil egentligen till til homsen som bestämmer bestämte. Så det var lite safe det där när med så spör ett äkte par som och hade barn. Så, så det var en sån hälsomässig vurdering rätt och slett. 